肯定骨折了，咱们真的去医院吧。我说了，不用去。可是刚刚掉的，你手。谢谢你啊，又救了我一次。我想起我要问你什么了。什么？一开始是一件事，后来是两件事。什么事啊？第一，你背后的人是谁？第二，今天这个吊灯是个意外吧？你说吊灯是我弄的？你跟我约会的时候不是要采集我的样本吗？对，但是今天是不是要采集血液？可吊灯不是我弄的。背后的人到底是谁？我自己，我想知道你谁。之前口口声声说不想知道，现在又想知道了，是吗？因为我觉得你是救我的人，但是我现在不信了。我发现了一件事情：公交车出事那天你在后排，你跟那个疯子说话了，对吧？后来你又在调查那个疯子，你敢说你跟这件事情一点关系都没有？你默认了。金小鱼，你平时装的人畜无害的，结果背地里算计我。蒋白军，你也一样。平时装的风轻云淡的，其实在背后里算计所有人。那天在公交车上的凶手有两个，一个是那个疯子，一个是让疯子发疯的你。好啊，既然摊牌了，那就说开嘛。你给我的病例是假的吧？对，中间有很多矛盾点。从一开始你就没想让我治你，对吗？因为我不信你，我怎么可能会把所有的牌都摊给你？你鬼点子可不是一般的多。反正我快死了，遇到怪物危害公共安全，我就应该报警。可是警察不信我。因为你们把监控都搞没了，所以我只能过来看看你到底想干嘛。你之前说在暗网售卖的那个违禁药品，到底是不是真的？我很怀疑。你就不怕我杀你灭口？你第一次就这么问我。如果你想杀我在电梯里，你就不会留我。你留着我还有用，对吧？为什么要害人？我没有要害人，那真的只是个意外。好啊，私下温情默默的资本主义面具，说个章程，你想怎么样？是你想怎么样？背后的人想怎么样？我没想怎么样，我就想让世界和平。地球人生命很脆弱的，你要是敢搞事情，我就敢搞你。就你，命都快没了，还关心地球？我关心，我关心我的家人。如果你能伤害我。你就能伤害我的家人。我再说一遍，那是个意外。我再说一遍，我不信你。我亲眼看到过你让无辜的人陷入危险。那天夜里偷袭，是威廉姆跟钱长官。我闻到他们身上的香水味，你们三个人合起伙来一起算计我，骗取我的信任，对吧？就你，你觉得你身上有什么可骗的？长得好看，有钱。你刚才说了，我背后的人。如果没有猜错的话，他们应该已经在追查你了。你害怕我是他们的人？把这些吊灯残骸送到地下室仓库去，接手一点都不能少，知道了吗？是，去吧。吃药了吗？我不疼。我说的是控制情绪的药，吃了，吃了就好。还好你大哥来了。挡住了张院长他们，我早就说过这丫头留不得。你看这乱七八糟的，我觉得今天不是意外，当然不会是意外。金小鱼和少爷他们说什么了吗？我怎么知道？你不是少爷的大肠杆菌吗？你不是少爷的幽门杆菌吗？看来今天少爷脾胃不和呀。是啊，我可以不追查你背后的人，我可以把你和你背后的人都掐断，你信吗？我早就想到了。我早知道你是凶手的时候就想跑，但是我没有，因为我知道你肯定不会放过我的，所以我想了一个办法。在我陪你加班的时候，拍了你的很多照片跟视频，都存在我的电脑上。我还写了一封遗书，设了定时发送。如果说我死了，我的死，你的故事就会被发给很多人，各大视频媒体、新闻稿，我相信会有很多人对这件事情都感兴趣的。你不是把采样都偷回去了吗？来
，各退一步先散。好，退回谁也不认识谁，好不好？怎么保证？你肯定调查过我的信息，知道我的家人朋友，这是我的软肋。我掌握你存在的证据，这是你的软肋。我们各退一步，你不要骚扰我的家人，我不公开这些证据。各走各路，各回各家。再见。我刚才怎么不让灯砸死你？想让我死，怎么不让吊灯砸死我？谁把我肋骨弄断了？他把你肋骨按断了。道瑞峰，咱俩早晚有一场殊死搏斗，不是你一次就是你亡。闭嘴吧你！少爷，你没事吧？我没事，就是有点难受，很快就好了。怎么总感觉有人跟着我